Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Pues bueno, gente, no un mini vídeo rápido hablando de un nuevo evento que se acaba de confirmar que va a salir, pues, a ver, prácticamente mañana, si no me equivoco. No, sí, sin el prácticamente. Se ha confirmado que va a salir mañana. Qué cosa más rara que nos hayan avisado de un evento un día antes. Creo que esto es la primera vez que pasa. Pero bueno, el nuevo evento es un evento de colección llamado Bestia Interior. Por aquí atrás estáis viendo, bueno, el tráiler en bucle. La verdad, ha estado bastante guay el tráiler. Un poquito corto para mi gusto, pero bueno. Y hay un nuevo modo de juego, el nuevo modo de juego se llama la caza, y estaréis viendo por aquí atrás de qué va, bueno básicamente este modo va o se llama busca cazas parece ser que vais a encontrar como estas especies de datapads que aparecen aquí con este nombre, únicos con datos de seguimiento en partidas de battle royale no clasificatorias para descubrir y que te asignen un escuadrón de presas para que puedas cazar hasta su eliminación o la tuya, básicamente esto si no me equivoco es como estaba en el warzone, básicamente vas a encontrar esto estos datapads, vamos a llamarlo así, estos datáfonos, no sé cómo decirlo, y básicamente lo único que vas a tener que hacer es que te van a poner una recompensa para que vayas a cazar a una squad enemiga o a alguien de la squad enemiga en concreto, y obviamente te saldrá en el mapa, lo podrás rastrear, y cuando llegues pues te darán puntos. Y según aparece aquí, estate atento porque los cazadores recibirán datos de seguimiento actualizado mientras estén al acecho. Es decir, serás marcado tanto tú como tus compañeros, como varios equipos rivales. Es decir, básicamente todo el mundo se va a cazar a sí mismo. Anda con cuidado porque tu presa será advertida una vez que estés dentro de un rango peligroso para ella. Es decir, de unos 70 metros. Cuando te acerques 70 metros o más cerca, es decir, 50, 30, 40 metros, se le va a avisar al equipo rival de que estás al lado para que, bueno, prácticamente se pueda defender. Cada vez que se activa una caza se selecciona otro escuadrón para que sea el cazador y un segundo se convierte en la presa. Tenga éxito en su seguimiento para obtener una recompensa adicional, pero si cae ante su presa la recompensa se le otorgará a ella. No te quedes quieto por mucho tiempo porque tu escuadrón podría ser el siguiente. Por aquí atrás también estaréis viendo las recompensas, bueno, o, la, o las skins, los beneficios de este nuevo evento de colección. Son 24 cosméticos, que bueno, si me preguntáis a mí, estos en concreto a mí, pues la verdad, no me parecen demasiado bonitos. A mi parecer. Sí que es cierto que la skin del Bloodhound y de Octane me gustan lo suficiente como para comprármela, incluso alguna skin como la de la Wigman y tal, pero el resto de skins, no sé, incluso la de la 301 está bastante guay. Y bueno, si desbloqueáis los 24 cosméticos de este evento de colección, pues básicamente vais a poder desbloquear el recolor de la reliquia de Octane, que estaréis viendo por aquí atrás. La verdad, si me preguntáis a mí, para mí el recolor no merece para nada la pena. Esto es lo típico de que cuando sale un recolor para mí como no tiene realmente es que no sé cómo decirlo que prácticamente lo veo como una nueva textura y poquita cosa más entonces lo que más merece la pena de este nuevo eh, bueno de este nuevo recolor de la reliquia de Octane es que va a tener también una ejecución que aquí no aparece pero bueno ya hemos visto todo filtrado la ejecución y tal que bueno que si os gusta realmente Octane y queréis el recolor pues que sepáis que tienen estas nuevas animaciones que han salido esta temporada básicamente vais a tener un nuevo banner vais a tener también también una nueva ejecución y poquita cosa más. Y luego para aquí atrás estaréis viendo las recompensas de este evento de colección. También son recompensas pues bastante malillas, teniendo en cuenta que las recompensas del evento de aniversario estuvo bastante mejor, pero bueno. Con 750 puntos veréis por aquí un holograma, con 1250 este... Bueno, este amuleto de arma que es la skin o la reliquia de Octane, el recolor de la reliquia de Octane. Por 1500 puntos este holograma, por 2000 este escudo de Gibraltar, si no me equivoco. Por 4000 puntitos del evento tendréis esta skin del de Bowcheck, del arco. Y por 5000 puntos esta skin de Pantis. Y luego por aquí atrás estaréis viendo la pestaña de tienda. Que la verdad, viendo así la pestaña de tienda, como siempre os digo, lo que más merece la pena es, si queréis compraros el evento, obviamente, es comprar, por ejemplo, la skin esta de Gibraltar que tiene 7 packs del evento. Y por aquí también estáis viendo la otra parte del evento hasta el 19 de marzo. Básicamente, este evento dura dos semanas, desde el día 5 hasta el 19. Así que ya estaría, me encantaría abajo en los comentarios y me pusierais qué pensáis sobre esto. Es decir, si os gusta el evento, si os parece medias... La verdad, si me preguntáis a mí, yo os tengo que ser bastante claro. Yo creo que 
este tipo de eventos, después de 5 años, necesita algo nuevo. Es decir, sí que está muy bien que salgan 24 cosméticos de colección, 24 skins y tal, pero siempre me quedo a medias. Es como que llevamos tantísimos eventos que son iguales, que son 24 elementos de colección, una reliquia al final y un modo de juego que a lo mejor mucha gente juega la primera semana y la segunda ya no le gusta nada. Entonces, no sé, me gustaría que los chavales de EA o de Respawn innovasen un poquito más a la hora de meter estos eventos de colección. Son prácticamente todos los mismos, prácticamente todas las skins ya después de 5 años se parecen, así que no creo que sea nada innovador, pero bueno, ya sabéis esta es mi pequeña opinión al final del vídeo, así que ya estaría me encantaría que os lo comentéis, me pusierais que pensáis sobre todo esto y sin más me despido, ahora sí, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo